আরাথা ওর কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল কঠিন গলায় বলে উঠল মিথ্যা কথা বলো না নরসিং যে তোমার স্বাধীন হবে অনেক খুশি তা আমি জানি ইভেন নিজে চোখে দেখে এসেছি আরহান ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল কিন্তু ওই তো ব্রেক আপ করলো নিশ্চয়ই যখন শুনেছে তুমি বিয়ে করেছো তখন করেছে তুমি ওকে বলবে যে তুমি ব্রেক আপ করতে চাও না বউকে ছেড়ে দেবে আরহান বলার মতো কিছুই পেল না এই মেয়ের ব্যাপারটাও সে ঠিক মতো বুঝতে পারছে না কিছু এটা বলবে আবারও তার আগে আরাথে থামিয়ে দিল ডিভোর্স লেটার পাওনি আমাদের ছ মাসের সেপারেশন কিন্তু শুরু হয়ে গেছে আরহান আহত গলায় বলে উঠল তুই আমাকে না বলে ডিভোর্সের অ্যাপ্লাই করে ফেলেছিস তুমি তো করেছিলে না ডিভোর্সের ঝামেলা মিটে গেলে আমি চট্টগ্রাম চলে যাব শেষ কয়েকটা দিন আপুর সাথে থাকব তুই আমার কথা শুনবি না আধা যাবি না আমার সাথে না মুহূর্তে রাগে আরহানের ছোঁয়ার শক্ত হয়ে আসল কয়েক কদম এগিয়ে এসে আধার গা চেপে ধরল চিপি চিপি বলল এই বুকে জায়গা দিতে চেয়েছিলাম অবহেলা করলি সব রাগ ভুলে তোকে নিতে এসেছিলাম পাল্টা আঘাত করলি বেইমান আল্লাহর কসম এই বুকে আর তোর জায়গা হবে না বলে আরাধাকে প্রায় ছুঁড়ে দূরে সরিয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেল আরাধা কাঁদতে কাঁদতে ওখানেই বসে বল সে তো বেমনি কিছুই করেনি তবু তাকে এই আখ্যা পেতে হলো কেন সে তো আরহানকে ভালোবাসেও পড়েনি তবু আরহান কেন তাকে ফুল বুঝল আরহান সিগারেট টানছে আর রাগে ফুসছে আরাধার এসব ন্যাকামি তার একদম সহ্য হচ্ছে না একজনের ভালো করতে গিয়ে এই মেয়ে নিজেকে আর তাকে কি পরিমাণ কষ্ট দিচ্ছে সেটি কি কোনো খেয়াল নেই মেবির করে বলো শেষ পর্যন্ত যে তোর ঠাই আমার বুকে হবে সেটা আমি খুব ভালো করে জানি কিন্তু এত সহজে না এত তাড়াতাড়ি তোকে মাফ করব না আমি আরাধা বিছানায় শুয়ে কখন ঘুমিয়েছে খেয়ালই নেই রাত প্রায় দুইটার বেশি বাঁচে হঠাৎ ঘুমের মধ্যে তার দুই গালে কেউ একজন চর মেরে হাত টান মেরে বসালো আরাধা ধরফড় করে উঠল সামনে তাকে ভয় পেয়ে গেল আরাধা অপরাধীর ন্যায় মাথা নিচু করে বসে আছে পাঁচজোড়া চোখের দৃষ্টি তার দিকে তারই অপরাধবোধ দেখে রিয়ানের মেজাজ বিগড়ে গেল খেপে চিল্লিয়ে উঠল একটা থাপ্পড় মারতে মন চাচ্ছে একদম না কেমন দেখাবে না এই তুই এতটুকু বুদ্ধি দিয়ে মেরে গেলে পড়ছিস কেমনে তোকে তো দুনিয়ার সর্বোত্তম বেকুব বলা যায় বেকুব কথাকার পাশ থেকে তার সেই থামাতে চাইলে রিয়ান যেন আরো তেতে উঠল ক্ষোভের সাথে বলে উঠল তোমরা মেয়ে মানুষরা নিজেদের কি ভাবো সমস্যা কি তোমাদের তোমাদেরকে ভালোবাসলেও সাফার করতে হয় না বাসলেও করতে হয় আরহানের অবস্থা খুব ভালো মতো উপলব্ধি করতে পারছি আমি কি করলে ছেলেগুলো একটু শান্তি পাবে কি চাও তোমরা কেউ কোনো কথাই বলো না আরাধা চোখ থেকে টপ টপ করে পানি পড়ছে সেই সময় সাইরা দুই গালে চর মেরে ঘুম থেকে উঠিয়েছিল চোখ খুলে সামনে একে একে রিয়ান তফসি পাহাদ আরহা আর সাইরাকে দেখতে পেল তার হাত ধরে টেনে এনে ড্রয়িং রুমের সোফায় বসানো হলো এবং একটার পর একটা ঝাড়ি মারা হলো তাদের কথা সারাংশতে এটা বোঝা গেল যে আরহান এখান থেকে গিয়ে ওদেরকে জানিয়েছে যারাধা ডিভোর্সের অ্যাপ্লাই করেছে তাও তাকে জানানো ছাড়া সেটা শুনে সকলে আরহানের বাসায় গিয়েছিল সেখানে গিয়ে পেলেও আরহানকে পর আরহানের সাথে কথা বলে তারা বুঝল আরহান আরাধাকে ছাড়তে একদমই ইচ্ছুক নয় এরপর সকলে মিলে আরাধার বাসায় এলো ফাতের কাজ থেকে এই সকলেই আরাধার এই কাজের পেছনের কাহিনী ব্যাপারে অবগত সারাকে ফাহাদ যখন বলেছিল তখন তার খুবই রাগ হয়েছিল কেন মেয়েটিকে আগে একটু তার সাথে খোলামেলা কথা বলতে পারেনি এত বেশি কেন বুঝে সবাই নিরব এবার সাইরা আরাধার কাছে গেল ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসেই নিজের হাতের মুঠোয় ও দু হাত নিল নরম গলায় বলতে শুরু করলো তুই আর ফাহাদ আমার জন্য কি সেটা তোরা নিজেরও জানিস না আমার পরিবার বলতে তোরাই তুই এমন গাধামি কিভাবে করলি দোস্ত একবার আমার সাথে কথা বলতি তুই তো চিনিস আমাকে এখন ভাইয়াকে কিভাবে রাজি করাবি অনেক কষ্ট দিয়েছিস তুই তাকে আরাধা অনেকক্ষণ পর এবার ক্রন্দনত গলায় সে কেন মনে করেছিল যে সাইরা আরহানকে ভালোবাসে তা জানালো সাইরার মেসেজ থেকে শুরু করে তার সাজসজ্জার বদল সবকিছু তার সামনে যা ফুটিয়ে তুলেছে সে তাই মেনেছে এবার ফাহাদ তার কথার প্রেক্ষিতে বলে উঠল বুঝলাম একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে কিন্তু ভাইয়া তো তোকে আজকে নিতে আসছিল আজকের ব্যাপারটা তো পুরাই তোর পাখনামি ছিল তোকে কে বলেছে যে সাইরা আরহানের বউ আছে বলে ব্রেক আপ করেছে 
আরাধার কিছুই বলো না এবার আরহা বলল যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে এখন সমাধান দরকার তারপর মুখ ফুলিয়ে বলল আমি কিছু জানি না অব্দা আপু কিন্তু আমার ভাইকে জ্বর দ্রুত সম্ভব আগের মতো বানিয়ে দাও না হলে ওর গভীর মুখে দেখতে দেখতে আমি পড়াশোনা করতে পারবো না পরে অ্যাডমিশনে ফেল করবো আমি আরাধে পা দুই হাতে মাথা চেপে চল কিভাবে ফেরাবে আন্দাকে তার আন্ধা ফিরবেই বা কেন সবে আবার যে যার বাসায় চলে গেল সাইরা আরাধার সাথে থাকবে রিয়ান তাফসি নিজেদের বাসায় চলে গেল ফাতে কাঁধে দায়িত্ব পড়লেও আরহাকে আরহানের বাসায় পৌঁছে দেওয়ার শুনশান রাস্তা রাস্তায় দু একটা কুকুর বাদে কোনো জীবজন্তু নেই মাঝে মধ্যে আবার এক দুইটা গাড়ির দেখা পাওয়া যাচ্ছে রাস্তা খালি থাকায় আরহানের বাসায় পনেরো বিশ মিনিটে বেশি লাগবে না দুজনেই চুপচাপ তাহাতেই সর্বপ্রথম কথা বলল তুমি আসবে যে জানালে না কেন আমাকে আরহা ভু কুচকে ওর দিকে তাকালো জিজ্ঞেস করলো আপনাকে জানাই আসতে হবে কেন আমার ওমা যে মানুষটা পুরোটাই আমার সে আমাকে জানাবে না কেন দিন দুপুরে স্বপ্ন দেখা বন্ধ করে এখন তো রাত উফ চুপ থাকেন আমি কি বলেছি আমি আপনাকে বিয়ে করব বলা লাগবে না তুমি আমাকে বিয়ে করবে ইশ মামার বাড়ি রাবদার না মানে বোর বাড়ি রাবদার মানে শ্বশুর বাড়ি রাবদার চুপ থাকেন আচ্ছা এখন বলো কয়দিন আছো ঢাকায় কয়দিন মানে আমি অ্যাডমিশনের জন্য এসেছি ভাইয়া অলরেডি কোচিং এ ভর্তি করিয়ে দিয়েছে তাই নাকি তা কিসের জন্য प्रिपरेशन নিবা আইবিএ তুমি কমার্স এর না সাইন্স এর কিন্তু আইবিএ এর प्रिपरेशन নিব এসব কথাবার্তা বলতে বলতে এই তারা গন্তব্যে পৌঁছালো পাহাড়ে নিজেও নামলো একদম ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে আসার জন্য ছোট্ট মানুষটাকে এক এক আয় সেইতে ছাড়তে ভয় লাগে এত রাতে তো আর লিফট থাকে না উঠে বেল বাজানোর আগে ফাহাদ হাত টেনে ধরল আর হা ওর দিকে তাকাতে চুপ করে কপালে একটা চুমু খেল আর হা হতভম্ব বাকরুদ্ধ পাহাদ হালকে এগিয়ে সেই কানের দিকে ছুটল ক্ষীণ কণ্ঠে বলল পুতুলদেরকে সবসময় বুকে নিয়ে রাখতে হয় আপাতত তো তোমাকে বুকে রাখা হচ্ছে না একবার খালি পরীক্ষাটা দিয়ে নাও এই বুকে রাখার ব্যবস্থা শীঘ্রই করব এবং এই বুক ছেড়ে তুমি কখনোই যেতে পারবে না কথা শেষ করে নেমেসে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল সে আর হ্যাঁ মঞ্চ মুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইল তাদের কথা পুরোপুরি বোধকম হলে ঠিক করে হেসে দিল পাগল লোক একটা আর ধা চোখ ছোট ছোট করে তাকিয়ে আছে সাইরার দিকে ও চাহানি দেখে সাইরা হক চুকিয়ে গেলে তবু স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করল এরকম বেকুপের মতো তাকিয়ে আছিস কেন গাধা একটা আর ধা তেড়ে এসে এলো পাথরে কয়েকটা কিল বসাল তবের সাথে বলে উঠল তুই সব নষ্টের মূল তোর কারণে আমার জামাইটাকে এত কষ্ট দিয়েছি একমাস পর থেকে আমি অনলাইন ছিলাম না তার আগ পর্যন্ত অন্তত তোর আর ফাহাদের সাথে কথা বলতাম আর আধিবার বাচ্চাদের মতো বিছানায় গড়াগড়ি খেতে লাগলো আর বলতে লাগলো আমি এখন আন্দাকে কিভাবে মানাবো সে তো নির্ঘাত আমাকে তুলে আচার মারবে ওর কথা শুনে সাইরা শব্দ করে হেসে উঠল আর ধর থেকে আগুন চোখে তাকাল তারপর কি যেন একটা মনে পড়তেই তরাক করে লাফ মেরে সাইরার সামনে এসে বসলো চোখ বরাবর করে জিজ্ঞেস করল তুই আন্দাকে ভালো না বাসলে কাকে বাসিস মুহূর্তে সাইরার গা লজ্জায় লাল হয়ে গেল ওর লজ্জা পাওয়া দেখে আর ধা হত ভম্ব হয়ে গেল আর মনে মনে বলে কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় এই কদিন তো চিন্তা ভাবনা সব ঝামেলা শুধু মাঝ আরহানকে নিয়েছিল এখন আবার মুগ্ধ নামক প্যারা এসে ঝুঁক দিয়েছে আরাধার মন চায় নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলতে তা নিজেকে মাঝে মধ্যে তার তার ছেলা মনে হয় না হলে সকল জ্ঞান চাপ কেন তাকে ঘিরে হয় সে না এই ছাগলামি করত না আজ এই পরিস্থিতি দাঁড় হতো মুগ্ধ গতকাল সকালে এসেছিল বাবা মার একমাত্র ছেলে সে এলিট সোসাইটির মানুষের সাথে উঠা বসা তার তার সবকিছুই অহংকারময় 
আর তার ব্যাপারেও তার যতটা না ভালোবাসা তার চেয়ে বেশি জিত সে দেখতে টল হ্যান্ডসাম এত ভালো কেরিয়ার তার তবু কেন আরাধা তাকে বারবার রিজেক্ট করে কি কমতি আছে তার মাঝে এই কথা শুনে আরাধার মন চেয়েছিল নিজের মাথাটা ফাটিয়ে ফেলতে এই ছেলেকে কে বোঝাবে যে ভালোবাসা জোর করে হয় না তবু সে মুগ্ধকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে শুনে মুগ্ধ তোমার মতো ছেলে যেই মেয়ে পাবে সে আসলেই ভাগ্যবান কিন্তু ভালোবাসা একটি স্বচ্ছ অনুভূতি যে অনুভূতিটা শুরু থেকেই আমার আন্দার প্রতি ছিল বিয়ের মতো একটি পবিত্র সম্পর্কে জড়ানোর পর সেটা আরও পাকাপুক্ত হয়েছে আই লাইক ইউ অ্যাজ আ ফ্রেন্ড কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু নয় কিন্তু সে কাকে বোঝায় মুগ্ধ নিজের কথাতেই অটম সে নাকি তার ফ্রেন্ড কলিকদের বলে দিয়েছে একটা প্রিটি ব্রিলিয়েন্ট ডক্টর তার গার্লফ্রেন্ড এই কথা শুনে তার মন চাইলে মুগ্ধর মাথাটা ফাটিয়ে ফেলতে মুগ্ধ যাওয়ার আগে হুমকি দিয়ে গেল যে সে পথ থেকে আরহানকে সরিয়ে দিবে যদি এই কাজ সে করবে না এই পুরোটা কথোপকথনের সাক্ষী ছিল সাইরা মুগ্ধ চলে যাওয়ার পর আরাধ্যা সাইরা থেকে আগুন চোখে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল তুই এই অহংকারের বয়স তার প্রেমে পড়লে কিভাবে উত্তরে সাইরা নীরব ছিল আরাধার সমানে এই নোখ কামড়ে যাচ্ছে সে আপাতত ফাহাদের ক্যাবিনে ফাহাদের সামনে বসা ফাহাদ তার এইসব কাজকর্ম দেখে বিরক্ত সে বিরক্তিকর সুরে জিজ্ঞেস করল তুই কি পাগল হয়ে গেছি সমস্যা কি তোর আরাধা কাদা কাদে মুখ করে বলো আসলে আমি পাগল হয়ে গেছি না হলে পেশেন্ট এসেছিল মাথা ব্যথার জন্য কিন্তু ওষুধ দিয়ে রেখেছিলাম আমি পেন ব্যথার জন্য ভাগ্যিস ভালো ফার্মেসি থেকে আমাকে ফোন করে জানাতে চেয়েছে না হলে দুই দিনের মাথায় এসে পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে যেত ফাহাদ এবার বলে উঠল সমস্যাটা কোথায় তুই রোর বাসায় গিয়েছিলি হ্যাঁ গিয়েছিলাম তোদের সাথে কথা বলার তিন দিন পর সে দরজা খুলে আমাকে দেখে আবার মুখের ওপরেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে তিন দিন পর ভাই যে তোকে মেরে নদীতে ফেলে দেননি সেটাই অনেক তোকে আমরা পরের দিন যেতে বলেছিলাম বেকুব আমার ভয় লাগছিল অনেক তারপর থেমে আবারও বলো সমস্যা তো শুধু এখন আন্দাকে নিয়ে নয় এই মুগ্ধর বাচ্চা কই থেকে জানি ওরে এসে জোরে বসেছে জানিস আজ আন্দা ফোন দিয়েছিল কেন আরাধা আবার মুখটা কাঁদা কাঁদে করে আরহান কি বলছে সেটা বলল তোর আশি কাছে দেখা করতে এসেছিল অফিসে আমাকে বলেছে আমি যাতে তোকে ছেড়ে দিই আমি কেন জিজ্ঞেস করতে বলে উঠলো আমি নাকি তোকে ডিজার্ভ করি না সে তোকে ডিজার্ভ করে আমিও মেনে নিলাম তাকে জানালাম যে কয়েকদিন পর আমাদের ডিভোর্স হয়ে যাবে সে তো পারে না খুঁজিতে আমাকে কোলে নিয়ে লাভ হয় নতুন নতুন সংসার জীবনের জন্য কমরেটস পুরোটা কথা আরহান দাঁতের দাঁত চেপে বলেছে অন্যদিকে এ কথা শুনে আরাধার করে যা শুকিয়ে গেছে সব শুনে ফাহাদ হো হো করে হেসে উঠল হাসতে হাসতে বলল মুখ ধরে এন্ট্রি হওয়াতে ভালো হয়েছে কাহিনীতে আরও কমপ্লেক্সিটি এসেছে বিনিময়ে আরাধা কিছু বলতে যাবে তার আগে ক্যাবিনের দরজা ধম করে খুলে গেল দরজায় মুখ ধুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল সে হেঁটে আরাধা আর ফাহাদের সামনে এসে দাঁড়ালো তার এই গাল থেকে ওই গাল জুড়ে বিস্তৃত হাসি যেন তার চেয়ে সুখী মানুষ এই পৃথিবীতে আর একজন নেই ছোটে হাসি রেখে সে বলে উঠল আজ থেকে আমিও তোমাদের কলিগ থার্ড ফ্লোরে আমার চেম্বার এরপর আধা থেকে তাকে বলল তোমার হাজবেন্ডের সাথে আজ কথা বলে এসেছি সে জানালো কয়েকদিনের মাঝে তোমাদের ডিভোর্স হয়ে যাবে তাহলে তো এখন আমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে কোনো সমস্যা নেই আরাধা মাথায় হাত দিয়ে পাহাদের দিকে কোন চাহনিতে তাকালো যে চাহনি স্পষ্ট বলে দিচ্ছে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি পাহাদা কি বলবে সে ঠোঁট উল্টে কাজ ছাকালো আর সে যে রাগ উঠছে তা এখনো নিবছে না বাকি কর্মচারীরা সবাই ভয়ে কাজ দুই গুণ বেশি মনোযোগ দিয়ে করছে স্যার রেগে আছে এর চেয়ে ভয়ানক বিষয় তাদের কাছে আপাতত আর নেই কাজ ফুলে হলে যে আজ তাদের চাকরি নট হয়ে যাবে এটা তারা শিওর আহানকে মুগ্ধ এসব বলে যাওয়ার পর তার মুগ্ধর বদলে আরাধাকে তুলে আছাড় মারতে ইচ্ছে করছিল এবং সে সে ঠিকও করে ফেলল এরপর যখনই আরাধার দেখা পাবে তাকে তুলে একটা আছাড় মারবে রাত কয়টা ভাবে ঘড়ি কাটা সবে নয়টার ঘর পার করেছে আরহান সোফায় বসে টিভি দেখছে টিভির পাশেই মেন ডোর সেখানে হঠাৎ তালা খোলার আওয়াজ শোনা গেল আরহানকে এই ব্যাপারে কোনো অভিব্যক্তি 
দিতে দেখা গেল না যেন সে জানতো এই ব্যাপারে দরজা ফাঁক করে একটি মাথা ঠুকতে দেখা গেল আরহানের সাথে চোখাচোখি হতেই সেটা আবারও বের হয়ে গেল এরপর দরজাটা পুরোপুরি খুলে সশরীরে মানুষটা ভেতরে ঢুকলো হেঁটে এসে আরহানের ঠিক তিন হাত দূরে দাঁড়ালো মেয়ের তিনি দাঁড়িয়ে থাকার পর আরহান বিরক্তি সুরে বলে উঠল কিছু বলতে চাইলে বলে যা তোর চেহারা দেখার জন্য আমার হাতে সময় নেই আরথা মুখ ফুলালো আরহান তা আর চোখে দেখল এই জিনিসটাই তো তার সবচেয়ে পছন্দ আরথা প্রায় চল্লিশ সেকেন্ড ধরেই কিছু একটা ভাবল মাথা ঘুরিয়ে একবার আরহার রুমের দিকে তাকালো রুমের দরজাটা বন্ধ সেরপরে কিছু না ভেবে দৌড়ে মেরে ছাপে পড়ল আরহানের কোলে এই ঘটনায় আরহান একটু হতভম্ব হয়ে পড়লেও তার প্রকাশ করল না আরাধা যাতে পড়ে না যায় তাই তার কোমর চেপে ধরল তারপর বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো সমস্যা কি তোর সার্কাস দেখাতে চাইলে বাইরে গিয়ে দেখা টাকা পাবি আরাধা কিছু বলল না আরহানের গলায় শক্ত করে জড়িয়ে ধরে নাকে নাক খসল তারপর গালে গাল মিলিয়ে জড়িয়ে ধরে রাখল অপর দিকে আরহান দুর্বল হয়ে পড়লেও নিজেকে শক্ত রাখল আরাধা সেইভাবেই জিজ্ঞেস করল ক্ষমা করা যায় না কিসের জন্য আরাধা এবার মুখ তুলে তাকালো তারপর আরহানের কপালে কপাল ঠেকে তার চোখের দিকে চেয়ে পড়ল এতদিন যা যা করেছি তার জন্য তোমার ভালোবাসা পেয়েও পায়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আরহান এবার মুখ শুধিয়ে টিভি থেকে তাকিয়ে অভিমানে শুরে বলল আমি কারো সাথে রাগ করিনি সে আমাকে পছন্দ করে না তাই দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল আমি তাই তাকে মুক্ত করে দিয়েছি আরাধার কান্না পেল নিজেকে নিজের থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করল অন্যের রোপকার করতে গিয়ে নিজের ভালোবাসার মানুষটাকে এত কষ্ট দিল তার চোখ পানিতে ফরে উঠল হাতের আঝলায় আরহানে মুখটা নিল যার কারণে আরহানের আবার আরাধার চোখে চোখ পড়ল টলমল করা সেই চোখে চোখ পড়তেই তার ভেতরটাও টলমল করে উঠল আরাধা নিজের নরম ওষ্ঠ জোড়া দিয়ে আরহানের সারা মুখে ছোট্ট ছোট্ট চুমু খেল কপাল থেকে শুরু করে এই চিউকের তেলটাও বাদ গেল না সেকেন্ড ওয়েকের জন্য থেমে আবারও শুষ্ক অধর জোড়ায় নিজের নরম অধর জোড়া ডুবিয়ে দিল কয়েক সেকেন্ড পর লজ্জায় সরে আসতে চাইলেও পারল না শুষ্ক রুক্ষ সে অধর জোড়া যেন তাকে ছাড়ল না বরঞ্চ আরও দৃঢ় ভাবে আকৃত হল বাধ্য করল তাকে সারা দিতে না পারতে সে এক হাতে আরহানের চুল খামচত হল এবং অপর হাতে কাঁধের কাছে টি শার্ট আঁকে ধুল কিছু সময় পর দম বন্ধ হয়ে আসতেই ধাক্কা দিল আহান ছেড়ে দিল কপালে কাপাল ঠেকিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগলো আরাধা সেইভাবে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল ক্ষমা পেয়ে গেছি তাহলে সেই কথা শুনে আরহান তার দিকে তাকালো সেইভাবেই তাকে কোলে নিয়ে দাঁড়ালো তারপর সুন্দর করে মেন দরজার কাছে গিয়ে তাকে বাইরে নামালো ফিরে এসে ব্যাগটা নিয়ে গিয়ে তার হাতে ধরিয়ে দিল দরজা ধরে বলে উঠল বেটার লাক নেক্সট টাইম এবার দরজা লাগাতে লাগাতে বলল ফিরে এতগুলো আদর দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ঘটনার আকস্মিকতায় আরিথা বাক্রুদ্ধ হতভম্ব পুরো ঘটনা তার মাথায় ঢুকতেই সে রাগে ফেটে পড়ল দরজায় একটা লাথি মেরে চেঁচিয়ে উঠল তুমি যে একটা ব্যাত তা আমি ভুলে গেছিলাম তারপর রাগে হাত পাত ছুটতে ছুটতে চলে গেল আরাধা চলে গেছে প্রায় বিশ মিনিট হবেই আহার এতক্ষণ ধরে হাসতে হাসতে মৃত প্রায় না আর ঘোরাবে না পাখিটাকে নিজের কাছে নিয়ে আসবে আদরের ভালোবাসা দিয়ে মুড়িয়ে রাখবে এসব ভাবনার মাঝে আরহা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসলো হাতে তার ফোন সেটা আরহানের থেকে এগিয়ে দিয়ে বলো বাদ দেয় ফোন দিয়েছে তোমাকে ফোনে নাকি পাচ্ছে না কথা বলো আরহান ফোনটা কানে নিয়ে হ্যালো বলতেই ফাহাদ অস্থির কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো ভাই আরাধার কি আপনার কাছে না সে বেরিয়েছে বিশ মিনিট হবে কেন আঙ্কেল হার্ট অ্যাটাক করেছে অবস্থা ভালো না রিয়ান ভাই শুনে অলরেডি রওনা দিয়ে দিয়েছে আমাকে বলেছে তোমাদের সাথে যোগাযোগ করে সবাই একসাথে রওনা দিতে তবে সবার আগে আরাধ্যে আঙ্কেলের খবরটা জেনেছে বাড়ি থেকে নাকি তাকে আগে ফোন দেওয়া হয়েছিল আর তো তোমার কাছে যাওয়ার কথা ছিল সেটা আমি জানি কিন্তু এখন তো সে ফোনটাও ধরছে না আরহান পাগলের মতো আরাধাকে ফোন দিয়েই যাচ্ছে কিন্তু কিন্তু তার ফোনেই সংযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না এদিকে আরহান চিন্তায় মরে যাচ্ছে এদিকে আরাধার গাড়ি যদিও তার সাথে ছিলেও তবু মেয়েটা ফোন ধরবে না কেন তার উপর সে আঙ্কেলকে নিয়ে এত চিন্তিত থাকে খবর পাওয়ার পর থেকে ঠিক আছে নাকি কে জানে প্রায় আধ ঘন্টা ধরে সে আরাধার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে কিন্তু মেয়েটা তো ফোনই ধরছে না আরহানে অস্থির লাগছে এবার 
ঠিক সেই সময় ফাহাদ আবার ফোন দিল জানালো যে আয়াথা অলরেডি চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছে রিয়ানের ফোনে আয়াথার গাড়ির জিপিএস সবসময় কানেক্টেড থাকে রিয়ান দেখে জানিয়েছে সে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে অলরেডি ঢাকা থেকে বের হয়ে গেছে এবং আরথা মেসেজ দিয়ে জানিয়েছে যে সে রওনা দিয়েছে ফাহাদ আরহানার আরহাকেও রেডি থাকতে বলল সে এসে ওদেরকে পিক করে সবাই একসাথে রওনা দেবে 